Hi friends, I am Dr. Rajendran, CMO, Deepam Hospital. I am the brain death. We are ventilator freely available. In the case of the brain, severe and irreversible damage. The patient in the back systems, cardiovascular systems, uh, liver, uh, kidney, lungs, this is the ventilator and the work. the brain death is a brain death. This condition is a brain death. patient is a ventilator and the patient is a ventilator and the patient is a ventilator and respiration inadequate ana allengile absent ana appo ivide ee coma stage um brain death vaayittu ullu etthom valli oru vyathyasam nu paranadu coma stage valapulum namukku chikitsa undu tirichu jeevithathilottu varuthan pattum pakshe ee brain death yavaru kaarana vachalum tirichu konduran pattathu appo njan ini aduthayittu parayan povunnathu preconditions for diagnosis of Brain death. One of the term is the patient is in the coma stage. In the coma stage, we have to do a lot of things. One thing is that this deep coma is a depressant drug. That is the depressant drugs. That is narcotic drugs. Hepinotic drugs, tranquilizers, this is the coma. And now, this coma is the hypothermia. Hypothermia is the body temperature is the condition. Then, the degree centigrade is the coma. the endocrine. Asongal wound vera. Angana irrigated. As well a coma were in the jala metabolic causes galloped. Aba Adun numbered Sardikenda. He brain death diagnosed him. As well a evade respiratory system. Respiratory system working in the ventilator and Sahayatana. Apa, ini ventilator ini disconnecti itu kerja ni ale, ini dah kat ini oksigen in respiration inadequate ana, alanggil ada absen ana. Apa, ini benda, nama kita serdadi kanda, satu point ni, nama kita ini neuromuscular blocking agent, ubeyo ikhce tidak, enno rapu eritana. Apa, ini benda, ini patient de, ini bystanders. Palapurum, awer itu otot no kumpar, alanggilu pedicu no kumpa palsu undu, patient ini body temperature undu, sosikin undu. Ida lama ventilator nda sahaya tala. Pe doktor barai nno patient ini resha berat dila. Apa i berai dah ham i patient ini by standard so palapurum, oru dila mela. Adz erar tu dila oru pratega awastaya. Apa ini nama ke parayaan allah tu, i brain dat kandu budi kian allah. Vocês Cardiovascular system in the centers of the center. Now, the test is pupil. Now, the Krishnavan is a very spot. That is a pupil. This pupil is a torture. E pupil contract ini, ceringu. Apa ada satu important testan. Adi berda, e brain dat terkajian terang langgile, 
ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്യൂപ്പിളയിലുള്ള ഈ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ അടുത്തത് ഈ കോർണിയൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് കൃഷ്ണമണി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും കൃഷ്ണമണി ഇത് ഈ വെളുത്ത ഭാഗം ഈ വെളുത്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു പഞ്ഞി ചുരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊടുക ഈ തൊടുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ആളുകൾക്ക് ജീവനുള്ള ഒരാളിന് ഈ കണ്ണിങ്ങനെ ചിമ്മം ആ പീലുകളിങ്ങനെ അടയും രണ്ട് സൈഡിലെയും ഐലിഡ് അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പഞ്ഞ് വെച്ചിങ്ങനെ തൊടു ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരച്ച് വിടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഐലിഡുകൾ തമ്മിലിങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വെസ്റ്റ് ബിലോ ഓക്കുലർ റിഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ ഇത് കാതിൽ ഐസ് വാട്ടർ ഒരു ഇരുപത് എം എൽ ഐസ് വാട്ടർ രണ്ട് കാതിലും ആയിട്ട് ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കണ്ണിൽ ചില ചലനങ്ങളുണ്ടാകും ആ ചലനങ്ങൾ ഈ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടാകത്തില്ല അതാണ് ബെസ്റ്റ് ബിലോ ഓക്കുലർ റിഫ്ലക്സ് ആബ്സെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രേനിയൽ നെർവ്സിൻ്റെ വേറെയുള്ള എല്ലാ റിഫ്ലക്സുകളും ഇവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വായിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് ആ പോസ്റ്റീരിയർ ഫാരിങ്സിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് വെച്ചൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു വോമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും അതിവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആയി അത് പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടെസ്റ്റാണ് ഈ ആപ്പിനിയ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഈ വെൻട്രിക്കു ഈ വെൻറ്റിലേറ്റർ ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യും ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി ഒരു ത്രഷോട് കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരാളിന് ഇപ്പോൾ കോമയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളിന് ചിലപ്പോൾ ശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങും അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിച്ച ഉള്ള ആൾ അങ്ങനെ ശ്വസിക്കത്തില്ല അത് ഏപ്പിനിയ ഏപ്പിനിയ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ബ്ലഡിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആ ത്രഷോട് കഴിഞ്ഞും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ റെസ്പിറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത ആ കണ്ടീഷനാണ് ഏപ്പിനിയ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളെ വേദന വേദനിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ ഒരു സൂചി വെച്ചൊന്ന് കുത്തിയാലും ഒന്നും അതിന് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇ ഇ ജി എടുത്തു നോക്കാം എലക്ട്രോ എൻകഫലോഗ്രാം അതുപോലെ ബ്രെയിൻ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യാം ഡോപ്ലർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എം ആർ ഐ എം ആർ ഐ വേണേൽ എടുത്തു നോക്കാം ബ്രെയിൻ്റെ എം ആർ ഐ എടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഡെത്തിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഈ മോളി പറഞ്ഞതല്ല ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റിലാണ് ബ്രെയിൻ സിവിയർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഡാമേജ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ കെട്ടം പതിനാല് കെട്ടുള്ള കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തലയും കുത്തി താഴെ വീണാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ ഈ മസ്തിഷ്ക മരണവും ബയോളജിക്കൽ ഡെത്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടാണ് ഈ ബയോളജിക്കൽ ഡെത്ത് എന്ന് പറയണത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പുള്ളിയുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഡെത്തായി കഴിഞ്ഞു മറ്റേത് നമ്മൾ ഈ വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്താൽ പുള്ളിയുടെ ഹാർട്ടും ലങ്സും ലിവറും കിഡ്നിയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പം ഈ ബ്രെയിൻ ഡെത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഗ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവയവദാനം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങളെല്ലാം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കിഡ്നി ഒരാൾക്ക് മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിലോ ഒക്കെ ഈ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ ഡെത്തായ ബ്രെയിൻ ഡെത്തായ പേഷ്യൻറ്റിന് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാനൽ ഓഫ് ഡോ എക്സ്പേർട്ട് ഡോക്ടേഴ്സാണ് ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഡോക്
അതുപോലെ ഈ ഹാപ്പിനിയ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് ഒരു നിയമം അതുമുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഡെത്തിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഇട്ട് കാണുക ഇട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ